Muy buenas a todos. Vamos a estudiar en este vídeo la interpretación de esquemas eléctricos o diagramas eléctricos de la marca o bueno, del fabricante de componentes electrotécnicos del automóvil Bosch. Bosch es un, además de fabricante muy potente, ha recopilado en su software de diagnosis Citroën 2.0 un sinfín de eh, diagramas eléctricos y bueno, los has asociado por, por, por vehículos, lógicamente. Bueno, y recoge vehículos de diésel, de, de gasolina, y de hidrógeno, eléctricos, de gas, un sinfín de marcas, marcas, y dentro de estas marcas un sinfín de eh, modelos, ¿vale? Y un sinfín de tipo de motor, etc. En cualquier caso, no quiere decir que vos eh, recopile todos los diagramas de todos los vehículos, de todas las marcas, y todos los tipos de tracción, pero sí que tiene recopilada una gran información en diagramas o como lo llaman ellos, en eh, diagramas de conexiones. ¿eh? Y bueno, pues vamos a hacer una introducción, al igual que lo hicimos con los diagramas de BMW, pues aquí también vamos a ver un poquito cómo interpretar estos esquemas eléctricos. Comenzamos. Bosch representa en la parte superior los positivos, la línea de 30, positivo directo batería, 15 positivo después de contacto y en la inferior los negativo, bueno, negativo 31 directo de batería. Y bueno, ¿qué significan los números que aparecen debajo de la línea de 31? Son coordenadas para ubicar los componentes. Pues, por ejemplo, el componente B6 está en la posición 39. El componente B3 estará en la posición pues, 45 y así sucesivamente. Bien, ¿qué significan los siguientes símbolos? Son reenvíos, ¿vale? Reenvíos a distintos componentes y localización de coordenadas. Por ejemplo, este cable de aquí te re nos está reenviando al componente S3, algún conmutador, interruptor, y la coordenada en la que se encuentra es la posición 45. Este de aquí nos está reenviando, este cable nos está reenviando al componente X1, un conector con, que se encuentra en la coordenada 17. Y esto es un reenvío a un conector, el X53, componente externo, y eh, el pin donde va pinchado es el pin número 7. Entonces, por ejemplo, en este esquema, vamos a ver, lo más grande, tenemos que de F2 sale un cable, una unión soldada a el reenvío, ¿vale? Posición 53, a ver un poquito más grande, conector X64. Vale, si nos vamos a la posición 53, tenemos aquí 53, efectivamente, aquí tenemos el X64, ¿vale? Y este es el reenvío al fusible F2, fusible F2 y eh, posición 6, aquí está, posición 6, efectivamente, ahí estaría el cable, ¿vale? Esto quiere decir que este cable vendría aquí a parar. Pero, por simplificar esquemas, lógicamente se utilizan estos reenvíos. Puede ser dentro del esquema o ya en otros esquemas. Lo que ver son las abreviaturas de los componentes. Empiezan con una letra mayúscula. Ahora vemos cada uno de ellos qué quiere decir. Eh, los puntos de conexión entre líneas, las uniones soldadas, ya lo veis. Esto de los reenvíos ya lo hemos visto, la continuidad de los conectores o las unidades de control. Si está completo, pues eh, es una línea recta, como está aquí. Y si no, pues una línea quebrada o a trazos, también podemos encontrarlo. Los números terminales, los conectores de la unidad de control. Ahora entraremos un poquito en detalle de esto. Y también las señales de entrada y salida a los componentes pues eh, reflejadas con una flecha, como vemos aquí. Entonces, algunos de los elementos que podemos encontrar, pues con la A, son las unidades electrónicas de control, B, sensores, los F, los fusibles, K, relés, L, luces, X, conectores, y tenemos pues también S, interruptores, conmutadores, M, motores, R, resistencias, Y, actuadores, H, testigos, y G, generadores o baterías. Esto es alguno de los elementos. En cuanto a las líneas de corriente, ya hemos visto 30 positivos, directo de batería, 15 positivo después de contacto y 31 negativo. Si disponemos de Isitronic tenemos acceso a las abreviaturas. 
¿vale? ordenadas por orden alfabético, de la A a la Z, y bueno, pues aquí, yo que sé, 100.000 abreviaturas que pueden aparecer en los esquemas eléctricos, y por ejemplo, por la E, si encontramos la EAT, esta de aquí, pues por ejemplo, esto es turbo carga apoyada electrónicamente, pues lo que fuese, si nos vamos a la H, pues aquí todas estas abreviaturas, pues esta, HLL, regulación del alcance de las luces, ¿vale? Una serie de abreviaturas que utiliza Bosch y que, eh, bueno, esto están todas en el software de diagnóstico de Isitron y están todas. Nosotros vamos a ver cuatro o cinco, ¿eh? No, esto es una introducción al, al, a la interpretación de diagramas eléctricos. No vamos a estudiarlo todo ni mucho menos. Venga, a modo de ejemplo vamos a estudiar este esquema que es de BMW, de Mercedes, perdón, mmm, clase B, 180, bueno, da igual, es un esquema de Airbus y nada, simplemente vamos a echarle un vistazo a ver qué, eh, qué es lo que nos encontramos. Tenemos por el lado izquierdo la batería G1.6, ¿vale? de 12 voltios, luego tenemos la, los fusibles, ¿Vale? Este es el fusible 94, la caja de fusibles 6, y con sus pines, el 1 y el 2. Tenemos el A4.1, que es una unidad de mando de Airbus. Y bueno, fijaos, a ver si amplío esto un momento. Aquí está. Eh, esta unidad de mando tiene numerados los terminales A103, A100, B100, A101, B6, B7. ¿vale? Tiene dos numeraciones o los pines empiezan por dos letras distintas y esto es que corresponde a un mismo a ver si puedo enseñarlo a un mismo conector pero que está dividido aquí está en dos secciones ¿vale? digamos que de la parte izquierda es la sección a los pines a y la parte de la derecha es la sección de los pines b ¿vale? un mismo conector con eh, numeraciones de distintos pines venga seguimos Vamos a ver esta línea de aquí, estos puntitos, perdón, esta flecha es indicativo de que el componente no está completo y que continúa, ¿vale? Eh, cuando veamos el símbolo del transistor, pues es una unidad electrónica de control. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, vale, si selecciono, claro, estoy en el software de diagnosis, si selecciono el componente, pues me aparece todos los tres trocitos los que está dividido en el esquema. Venga, seguimos. A ver. Los reenvíos. Sí, aquí tenemos un reenvío. Vamos a ver, porque esto va a la velocidad que le da la gana. Aquí tenemos un reenvío a la posición 52, a la coordenada 52 y al componente A6.8. Si nos vamos... Voy a hacer un poquito más pequeño. Si nos vamos a la coordenada 52, pues la tenemos por aquí. Aquí está, 52, si subimos, aquí está el reenvío, ¿vale? Que es el componente A6.8, ¿lo veis? A6.8, que es, pues bueno, es otra unidad electrónica de control. Y también, evidentemente, el reenvío desde el, el, la unidad, a ver, esta unidad es la de eh, la electrónica central, ¿vale? A través de este pin está el reenvío al conector al relé K1.6. ¿Qué más? Bueno, como quiera que estoy en modo online con el software, si selecciono un cable, pues todo el cable me, eh, del esquema eléctrico se resalta. ¿vale? Efectivamente, aquí está el reenvío. Bueno, las flechitas de salida de señal, entrada de señal. Si selecciono el cable de positivo, pues por ejemplo, ¿vale? a donde quiera que vaya a parar ese cable, se resalta. Esto nos facilita muchísimo la lectura de los componentes, de los diagramas. Perdón. Aquí tenemos también um, el, un conector, el X conexión por enchufe, el X19.3. Este es el símbolo de conector, macho y hembra. Y luego pues distintos actuadores, ¿vale? Unidades electrónicas de control, bueno, pues las que fuesen. Aquí este sensor con la letra B, sensor de choque, ¿vale? Con la letra B, el B9.59, son sensores. Con la letra 
Eh, son módulos de... Bueno, esta es la unidad electrónica de, de conexión de borne positivo de batería. ¿Qué más? Venga, por seguir por aquí abajo vemos estos cables que eh, los son, están cruzados. Bueno, puede ser una conexión, puede ser un cable blindado o puede ser un cable que esté trenzado. Por ejemplo, aquí lo vamos a entender mejor porque están las líneas de CAN bus, CAN alto y CAN bajo. Estos cables están trenzados. Y bueno, pues más de lo mismo por este lado. Y bueno, pues eso, más sensores, a ver aquí abajo, más sensores, conector, símbolo de conexión, el de la conexión OBD, y bueno, más sensores, eh, más unidades de electrónica de control. Esto está en un mismo módulo, esto sería el, el Airbag de doble etapa, vamos a verlo. Airbag encendido según segunda etapa y esta es la primera etapa del Airbag del lado del acompañante, del lado del conductor. Vale, o un interruptor, ¿vale? el S1.100, bueno, interruptor del cinturón, que te has puesto el cinturón. Conectores, cables trenzados o apantallados. Vale, otra cosa que tiene esto es que eh, si estamos en modo online podemos a través de la tecla de manuales ir a eh, visualizar, nos va a mostrar fotografías y dibujos en 3D de los conectores, de los componentes, etc. Vamos a verlo. Entonces, dentro del menú manuales, si quiero ver el fusible 1 de la caja de fusibles 1, pues nada, es visualizar los componentes, esté buscando y ya nos aparece, pues eso, la foto o las fotos con los ubicación. Bueno, en este caso son dibujos, ¿vale? el fusible 1 corresponde con este, y este sería el fusible 11, el relé 21, y, y nada, la caja de fusible 6 es esta de aquí, a ver, caja de fusible 6, los relés, batería adicional, ¿vale? una foto, un dibujo en tres dimensiones, a ver, aquí esto aporta, sí, esto ya sí que es una, una foto, con los distintos relés, la numeración, ¿de acuerdo? Y los fusibles. Esto nos ayuda muchísimo. A ver, tiene más fotos. A ver qué nos puede... Vale. Aquí en esta, pues tenemos la G1.7, que es la batería adicional. Anteriormente hemos visto la batería principal. Bueno, caja de fusibles 6, más relés. ¿De acuerdo? Esto nos va a facilitar mucho la localización de componentes y por tanto nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Portafusible 61, bueno, distintos componentes mmm, pertenecientes, pues bueno, a cada uno a sus circuitos y que nos va a facilitar mucho la tarea. Bueno, yo ahora lo que os voy a dejar es un, una documentación para hacer un ejercicio. Cuando imprimimos un esquema de, del Easytronic, bueno, no aparece. Lógicamente te, te sale un documento PDF y aunque pases el ratón por encima, el cursor del puntero del ratón por encima de los componentes o de los cables, no puedes seleccionar nada. ¿Vale? Todo lo demás sí, que es igual. ¿Y qué te, qué te da al final de la impresión? Pues te da una leyenda, leyenda de los componentes que aparecen en este, en este esquema. Entonces, os dejo en el enlace un, un ejercicio tipo test, como siempre, eh, lo hacéis cuando os lo mande y eh, nada más. Espero os haya gustado, os sirva para estudiar el tema. Nos vemos en el siguiente vídeo.